और दोस्तों कैसे आप जी हाँ आज का जो वीडियो होने वाला है इतना जबरदस्त होने वाला है और ये सबने देखना चाहिए जी हाँ आपने देखना चाहिए आपके दोस्तों ने देखना चाहिए आपके फैमिली और फ्रेंड्स ने देखना चाहिए क्यों क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूं स्मार्टफोन कैसे खरीदोगे आप करेक्ट स्मार्टफोन आपके लिए जो परफेक्ट स्मार्टफोन है वो आप कैसे खरीदोगे मैं इस वीडियो में बोलने वाला हूं दिस इज गोइंग टू बी अ स्मार्टफोन बाइंग गाइड जो जरूर देखिएगा लेकिन दोस्तों स्मार्टफोन कैसे खरीदा जाए ये बताने से पहले अगर पहली बार हमारे चैनल पर आए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए बेल आइकन बजाइए ऑल कीजिए ताकि हमारे वीडियो के सब नोटिफिकेशन आपको 100% मिल जाए जैसे ही हम वीडियो अपलोड करते हैं दोस्तों क्या जमाना आ गया है आए दिन हर दूसरे दिन पे एक नया स्मार्टफोन लॉन्च हो रहा है ऐसे बहुत बार होता है आई एम श्योर आपके साथ भी यह हुआ है कि आपने नया स्मार्टफोन लिया और उसके पंद्रह दिन के बाद और एक नया स्मार्टफोन लॉन्च हो जाता है और आप कहते हो यार पंद्रह दिन रुक जाना चाहिए था मैं एक अच्छा फोन ले सकता था जी हाँ लेकिन क्या करें जमाना ही ऐसा है और इसीलिए ये जो स्मार्टफोन बाइंग गाइड है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों स्मार्टफोन खरीदते समय एक चीज ध्यान में रखिए जो भी टाइम आप फोन खरीदते हो दैट इज द राइट टाइम जी हाँ ऐसे कभी भी रिग्रेट मत फील कीजिए कि मैंने ले लिया और अभी नया आ जाएगा क्योंकि वो लेने के बाद पंद्रह दिनों के बाद और एक फोन लॉन्च होगा और फिर आपको लगेगा सो डोंट रिग्रेट इट तो दोस्तों आप जब स्मार्टफोन खरीदते हो सबसे पहले आपको एक चेकलिस्ट बनानी है जी हाँ जितना भी आपने स्मार्टफोन यूज करते हो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें कौन सी है टॉप फाइव या फिर टॉप सेवन सबसे इंपॉर्टेंट परफॉर्मेंस है या कैमरा है या बैटरी है जो भी आप यूसेज करते हो उसके हिसाब से वो चेकलिस्ट बनाइए ताकि आपको पता चले कि एक स्मार्टफोन खरीदते समय मैंने किस चीजों के पास देखना चाहिए अगर आप मुझसे पूछोगे तो परफॉर्मेंस जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एक स्मार्टफोन में जी हाँ जब आप नया लेते हो कोई भी फोन लो आजकल दस के नीचे भी इतने अच्छे आते हैं लेकिन जैसे जैसे उसके ऊपर आप ज्यादा एप्स डालते जाते हो गेम्स डालते जाते हो परफॉर्मेंस जो है कम होते जाता है इसी और फिर छह महीने के बाद आपको ऐसे लगेगा कि यार मेरा फोन हैंग हो रहा है ऐसा नहीं होना चाहिए अगर आप एक फोन लेते हो तो कम से कम एक डेढ़ दो साल तक उसका जो परफॉर्मेंस है वो अच्छा आपको मिलना चाहिए इसीलिए परफॉर्मेंस के मामले में तीन चीजें आपको देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक तो सीपी उसका जो एसओसी है कौन सा है स्नैपड्रैगन है हीलियो का है एट सीरीज का है सिक्स सीरीज का है वो देखिए उसके बाद में स्टोरेज टाइप कौन सा है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि भाई ई है यू 2.1 है यू 3.0 है अगर यू 3.0 है जो लेटेस्ट है अगर वो है तो सबसे ज्यादा अच्छा और हाँ और एक चीज इंपॉर्टेंट होती है जो बहुत सारे लोग नजरअंदाज करते हैं रैम टाइप लेटेस्ट रैम होनी चाहिए जैसे आजकल आती है एल पी डी डी आर फोर एक्स अगर वो होगी बहुत ही अच्छा दोस्तों मेरी किताब में दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं देखता हूं वो है कैमरा आजकल आप कॉल्स कम करते हो फोटो ज्यादा निकालते हो और आजकल पहले जैसे नहीं रहा एक पीछे कैमरा होता है एक आगे होता है जी नहीं आजकल आपको दो तीन चार पांच छह कैमरा भी मिलने लग गए तो बहुत मुश्किल हो जाता है डिसाइड करना क्या देखना है आपने सबसे पहले जो मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट है वो है मेन सेंसर कौन सा है जी हाँ फिर भी मैं कहता हूं कि गिमिक्स के पास मत जाइए 48 मेगापिक्सल, 64 मेगापिक्सल, 108 मेगापिक्सल नहीं सेंसर कौन सा है आप एक्चुअल में जाके यूट्यूब वीडियोस देखिए कैमरा रिव्यू देखिए कैमरा कंपैरिजन देखिए उसके बाद डिसाइड कीजिए आपको तो पता है पिक्सेल जिसमें एक कैमरा था वो रेट होता था सबसे टॉप पे और उस टाइम पे ट्रिपल और क्वाड्रिपल कैमराज वाले बहुत सारे फोन आते थे लेकिन एक सेंसर भी चार सेंसर से ज्यादा अच्छा काम कर सकता है इतना याद रखिए और कैमरा में भी एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं आप किस कैमरा से ज्यादा फोटोज निकालते हो पीछे वाले रेयर कैमरा से या सेल्फी अगर आप 80 परसेंट टाइम सेल्फी से निकालते हो अगर फोटो तो आपने देखना चाहिए सेल्फी की तरफ कि भाई सेल्फी का सेंसर कौन सा है अच्छा है क्या रिव्यूज देखने चाहिए वीडियोज देखने चाहिए और फिर डिसाइड करना चाहिए नहीं तो जस्ट बिकॉज इट हैज फोर फाइव कैमराज एट द बैक लेकिन आप सेल्फी निकालते हो तो उसका फायदा नहीं होगा अगर सेल्फी कैमरा अच्छा नहीं है और आप सेल्फी निकालते हो व्हाट्स द यूज तीसरी इंपॉर्टेंट चीज मेरे हिसाब से दोस्तों बिल्ड क्वालिटी है जी हाँ अगर आपको आदत है कि आपके हाथ से दिन में एक बार फोन गिरता है या फिर हफ्ते में दो बार गिरता है तो आपने ग्लास बॉडी वाला जो फोन होता है वो नहीं लेना चाहिए क्योंकि अगर उसमें गोरिला ग्लास का प्रोटेक्शन भी है तो भी अगर आप चार पांच फीट से दो तीन बार गिराओगे तो वो फूटने वाला है और आपको सर्विस सेंटर में जाके खर्चा करना होगा इतना याद रखिए उस टाइम पे पॉली कार्बोनेट बैग जो होती है वो बहुत अच्छी है या फिर ग्लास बॉडी लीजिए लेकिन केस डालिए उसके ऊपर यह भी याद रखिए 
वैसे दोस्तों आपसे एक बात पूछनी थी आजकल मेटल बैक वाले फोन्स गायब हो गए हैं या तो ग्लास प्रीमियम लेवल पे या फिर पॉलीकार्बोनेट ये जो चौथी बात है मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इनफैक्ट कभी कभी बहुत सारे लोगों के लिए पहले नंबर पे होनी चाहिए बैटरी जी हाँ अगर बैटरी दिन भर ना चले तो उस स्मार्टफोन का क्या फायदा आपको ढूंढना पड़ेगा या फिर पावर बैंक साथ में लेनी पड़ेगी कोई फायदा नहीं तो बैटरी जो है अच्छी होनी चाहिए कम से कम मेरे हिसाब से 4000 थाउजेंड मिली एमपीआर की बैटरी होगी इसका मतलब आप अगर थोड़ा हैवी यूसेज भी करते हो आपको दिन भर जाएगा लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है फास्ट चार्जिंग दोस्तों मैं तो एडिक्ट हो गया हूं फास्ट चार्जिंग का जी हाँ कम से कम 18 वैट का फास्ट चार्जिंग होना चाहिए वो भी इन द बॉक्स नहीं तो बहुत सारे शाउमी के फोन जैसे फोन सपोर्ट करते हैं लेकिन आपको फास्ट चार्जर देते नहीं है वो अलग से खरीदने पड़ते हैं तो ये सब चीजें देखिए साथ में यूएस टाइप सी होना चाहिए दैट इज ऑल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट और दोस्तों ये जो गलती है बहुत सारे लोग करते हैं जी हाँ बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि जो एक फोन डेढ़ दो साल पहले लॉन्च हुआ है फ्लैगशिप लेवल का वो आज दस बारह हजार में मिल रहा है क्या हमने खरीदना चाहिए जनरली अवॉइड कीजिए जी हाँ मत लीजिए ऐसे क्योंकि वो दो साल पहले फोन है आजकल स्मार्टफोन की दुनिया में दोस्तों छह महीने में पूरी की पूरी टेक्नोलॉजी बदल जाती है अगर गलती से आपने वो फोन ले लिया आप भी बोर हो जाओगे दो महीने के बाद बड़े बड़े बेजल्स वगैरह होंगे अगर लेना है आपको तो एक मॉडर्न फोन लीजिए जिसमें शायद पॉपअप हो या फिर वॉटर ड्रॉप नॉच वगैरह हो बेजल्स वगैरह एकदम पतले हो ये सब चीजें आपको देखनी चाहिए पुराने फोन जस्ट बिकॉज आपको एक अच्छे दाम में अच्छे प्राइस में मिल रहा है मत जाइए देर इज अ रीजन वो इतने सस्ते मिल रहे हैं याद रखिए ये बात दोस्तों अगर आप बहुत वीडियोस देखते हो बहुत सारे गेम्स खेलते हो तो डिस्प्ले बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भाई डिस्प्ले कैसा है बड़ा है छोटा है ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है एक तो साइज अगर आपके हाथ छोटे हैं तो जनरली ट्राई कीजिए कि छह इंच या उससे छोटे वाले अगर आपके हाथ जो है नॉर्मल एवरेज साइज के हैं या फिर बड़े हैं तो आप सिक्स इवन सिक्स इंच के पास देख सकते हो और डिस्प्ले कौन सा है एमोलेड है नहीं है एल है ये सब भी याद रखिए अगर आप आउटडोर ज्यादा इस्तेमाल करते हो फोन को तो ब्राइटनेस भी इंपॉर्टेंट होता है तो कितना निट्स ब्राइटनेस होता है आपके डिस्प्ले का ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये सब चीजें आपने देखनी चाहिए अगर आपको कलर्स ज्यादा पंची चाहिए या फिर आप नाइट में जब अंधेरा होता है तब ज्यादा पढ़ते हो तो एमोलेट स्क्रीन आप प्रीफर कीजिए और हाँ दोस्तों ज्यादा वीडियो देखते हो या फिर गेम्स खेलते हो तो एच भी प्रीफर कीजिए क्योंकि उससे कलर में बहुत डिफरेंस आता है बहुत अच्छे दिखते हैं और दोस्तों जब आप स्मार्टफोन लेते हो तो सबसे ज्यादा जो इंटरेक्शन होता है आपका वो होता है ओएस के साथ जी हाँ ये इंपॉर्टेंट है किस ओएस के साथ जैसे मैं बहुत ज्यादा यूज टू हूं ऑक्सीजन ओएस के साथ अगर मैं शिफ्ट होता हूं किसी दूसरे ओएस के ऊपर तो मुझे टाइम लगता है और आई फाइंड माई सेल्फ अनकंफर्टेबल तो उतना याद रखिए आप कौन से ओ के साथ ज्यादा कंफर्टेबल हो अगर आप आईफोन के इको में हो यानी आई के इको में तो आप वो प्रीफर कीजिए मेरे हिसाब से बिकॉज इट टेक्स टाइम बहुत अनकंफर्टेबल लगता है जब आप शिफ्ट करते हो फोन पे तो इतना याद रखिए और ओएस के बारे में ही कह दूं जो भी ब्रांड का फोन आप ले रहे हो इतना याद रखिए कि वो जो ब्रांड है कंटिन्यूसली उसका जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो अपडेट्स देता है एटलीस्ट जो सिक्योरिटी अपडेट्स होते हैं वो रेगुलरली देता है ऐसे बहुत सारे ब्रांड्स होते हैं जो नहीं देते हैं अपडेट्स टाइम पे और ये नॉट एक्सेप्टेबल और दोस्तों ब्रांड ये पर्सनल चॉइस होती है कि आपको किस ब्रांड का लेना है भाई बहुत सारे लोग कहते हैं कुछ भी हो जाए बाकी सब चीजों के पास मैं नजरअंदाज करूंगा लेकिन मैं लूंगा एप्पल का ही आईफोन जी हाँ ऐसे लोग होते हैं या फिर कोई कोई होते हैं जो सिर्फ सैमसंग लेते हैं तो ब्रांड भी इंपॉर्टेंट होता है लेकिन मेरे हिसाब से आपने ब्रांड से भी ज्यादा वो जो स्मार्टफोन होता है उसका एक्सपीरियंस कैसा है उसके पास देखिए ना कि ब्रांड की तरफ एंड दिस प्रॉबली इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट आजकल ऐसे हो गया है कि दस हजार आपका बजट होगा आप बोलोगे नहीं यार ग्यारह हजार में ये मिल रहा है ग्यारह हजार आपका बजट होगा तो बारह हजार में ये मिल रहा है स्टिक टू योर बजट जी हाँ आपका जितना बजट है उतना ही लीजिए क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया ये जो स्मार्टफोन टेक्नोलॉजी है इतनी जल्दी चेंज होती जा रही है अभी आप आपके पास पैसे नहीं होंगे तो भी लोगे और छह महीने के बाद आपको ऐसे लगेगा कि यार मैंने नहीं लेना चाहिए था अभी लेना चाहिए था क्योंकि चेंज हो जाता है सब कुछ तो जो आपका बजट है उतने का ही स्मार्टफोन लीजिए डोंट चेंज योर बजट एंड फाइनली दोस्तों ये चीज बोलने से पहले मैं ये वीडियो खत्म नहीं कर सकता हूं अगर आप कोई स्मार्टफोन लेते हो या फिर आपने फाइनलाइज किया हुआ है जरूर देखिए उस ब्रांड का सर्विस सेंटर आपके घर के या फिर आपके सिटी में है या नहीं 
क्योंकि एक साल छह महीने के बाद आपको जाना पड़ेगा इट इज गिवन कि कम से कम एक बार एक डेढ़ साल में स्मार्टफोन लेने के बाद सर्विस सेंटर विजिट लगती है तो अगर नहीं होगा तो आप प्रॉब्लम में आ सकते हो वैसे दोस्तों मेरे जो टॉप पिक्स है हर एक बजट में उसके लिंक्स में नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं जरूर जाके आप देख सकते हो तो दोस्तों जरूर बताइएगा कैसे लगा आपको ये स्मार्टफोन बाइंग गाइड अगर अच्छा लगा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही अगले वीडियो तक कीप ट्रैकिंग